Hi student, our topic is silicate and their uses. Number one, sodium silicate. This is a sodium salt of meta silicic acid H2SiO3. It is known as water glass or soluble glass prepared by fusing sodium carbonate and water with pure sand. कि जब सोडियम कार्बोनेट को प्योर सैंड के साथ फ्यूज किया जाता है उसको हीट किया जाता है तो सोडियम सिलिकेट बनता है मिसाल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट लिया हमने साथ हमने सिलिका ऑक्साइड लिया और उसको जब ट्रीट किया तो हमें सोडियम सिलिकेट मिला साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली और ये सारा प्रोसेस एक फर्नस के अंदर होता है जिसको हम रिवर्बोरेटरी फर्नस कहते हैं और इसकी ओवरऑल शेप ये है इसमें ऊपर बर्नर ऊपर होता है इसके अलावा ये उधर से फ्लू उसका जा रहा होता है नीचे जो स्लैग उसके ऊपर उसी की जब बर्निंग होती है हाई टेम्परेचर होता है स्लैग ऊपर आ जाता है जिसको एक स्लैग टैप के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है और मोल्टर मटीरियल नीचे से उसको निकाल लिया जाता है इसके अलावा इस फर्नस को मजीद डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी सोडियम सिलिकेट इज अ सोलेबल इन वाटर पानी में सोलेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोलिस सोल्यूशन इज अल्कलाइन और इसका सोल्यूशन अल्कलाइन होता है केमिकल गार्डन वेन क्रिस्टल ऑफ सोलेबल साल्ट जैसे कि निकल फेरिक सल्फेट कॉपर सल्फेट कोबाल्ट नाइट्रेट आर प्लेस इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट जब सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में इनको रखा जाता है इन सभी को दे प्रोड्यूस अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रोथ लाइक प्लांट तो वो एक एक अच्छी सी शेप गार्डन लाइक शेप बनाते हैं जैसे कि हमें नज़र आ रहा है तो इस तरह की एक शेप बनाते हैं इसको हम केमिकल गार्डन कहते हैं ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको आपके एग्जाम में यूजेज ऑफ सोडियम सिलिकेट नंबर वन इट इज़ यूज एज ए फिल्टर फॉर सोप इन सोप इंडस्ट्री के सोप इंडस्ट्री के अंदर सोप के फिल्टर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है नंबर टू इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल एज अ फायर प्रूफ ये फायर प्रूफ जो कपड़े होते हैं इसको बनाने में सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल होता है आपको एग्जांपल दे देते हैं जितने भी एक्सपीडिशनर होते हैं जो जैसे के पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो उनके जो टेंट होते हैं वो फायर प्रूफ होते हैं रीज़न क्या है कि वो छोटा सा टेंट होता है और उसी के अंदर वो हाई मतलब लो टेम्परेचर में जाके वो उन्होंने सरवाइव करना होता है और उसी के अंदर वो अपने स्टोव और आग जलाते हैं अगर वो कपड़ा फ्लेम में बोलो आग पकड़ने वाला हो और एक्सीडेंटली अगर वो उस फ्लेम उसको उस टेंट को आग लग जाए तो वो तो वहीं पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो मर जाएंगे तो लिहाजा जो फायर प्रूफ कपड़े होते हैं वो बहुत सी जगहों पर ये यूज़ में आता है और मिल्ट्री परपज़ के लिए भी उसको यूज़ में लाया जाता है इट इज़ यूज एज अ फर्नीचर पॉलिश और फर्नीचर फर्नीचर की पॉलिश में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है कभी आपने देखा होगा फर्नीचर को भी क्रिस्टलाइन सी चमक होती है तो वो बेसिकली सोडियम सिलिकेट की वजह से होती है इट इज़ यूज इन कैलिको प्रिंटिंग है ये प्रिंटिंग होता है जैसे हमारे यहाँ सिंध के अंदर वो अजरिक होती है तो उसके ऊपर एक प्रिंटिंग की जाती है वो भी कलिको या छतों छतों के ऊपर जो है ना इन साइड इंटीरियर रूफ के ऊपर जो की जाती है सीलिंग के ऊपर सॉरी तो वो भी कुलिको प्रिंटिंग आते हैं हमारे यहाँ जो कपड़े के ऊपर ये जैसे आप डाई आप किया जाता है इसको कुलिको प्रिंटिंग कहते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट नंबर टू पहले हमने पढ़ा सोडियम सिलिकेट अब हम एल्यूमिनियम सिलिकेट पढ़ने जा रहे हैं सिलिकेट रॉक्स कंटेन एल्यूमिनियम विदरिंग ऑफ रॉक्स बाय आइस आइस का मतलब वो लो टेम्परेचर पर चले जाना जैसे वो और जब आइस मेल्ट हो जाती है तो टेम्परेचर सूरज की किरणें जब उस पर डायरेक्ट पड़ती है तो उस जगह के या उन रॉक्स का टेम्परेचर अप अप साइड डाउन और चेंज होता रहता है इसके अलावा केमिकल रिएक्शन है हवा एटमोसफेरिक जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी जाके उनको उन पर वर्क करती है और उसको कन्वर्ट करती है ये वर्ड हमने कन्वर्ट लिखना था कन्वर्ट दैम इन पोटाशियम कार्बोनेट एंड सैंड एंड क्ले और वो पोटाशियम कार्बोनेट सैंड और क्ले के अंदर उनको चेंज कर देती है सो so, ये एक हमने एक ओवरऑल फार्मूला लिया ये एल्यूमिनियम सिलिकेट हमने लिया इसके साथ कार्बोनिक एसिड एज आर हवा की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड पैदा करती है इसके साथ वाटर है वो और जब वो मिलते हैं तो पोटाशियम कार्बोनेट बनाते हैं सिलिका ऑक्साइड बनाते हैं ओवरऑल कोलिन ये एक मिट्टी की किस्म है ये बनता है इसके अंदर प्लस टू वाटर होता है कोलिन को आगे डिस्कस करते हैं प्योर क्ले इज़ अ वाइट कॉलन जो प्योर क्ले होती है वाइट कॉलन होता है बेसिकली यूज टू मेक चाइना वेयर और जितने भी चाइना के चीनी के बर्तन होते हैं वो सारे उसी के बने होते हैं और इसके अलावा 
आयरन कंपाउंड और जब उसके अंदर आयरन कंपाउंड आ जाता है इन इट गिव रेडिश येलो येलो कलर तो उनका रेडिश येलो कलर है जैसे कि ये पोर्सलिन बने हुए सारे के सारे उनके अंदर आयरन का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है इम्प्योर क्ले विद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर इम्प्योर क्ले है हमारे यहाँ जो मिट्टी है हमारे इलाकों के अंदर जो मिट्टी है वो प्योर क्ले नहीं है इम्प्योर क्ले है उसके अंदर आयरन भी होता है कैल्शियम भी होता है मैग्नीशियम भी होता है फार्म सिलिकेट विद सैंड और वो सैंड भी उनके अंदर होता है तो लिहाजा ये जो हमारे वाली मिट्टी है इसमें आमतौर पर ये टाइल्स वगैरह बनाने में हम यूज़ में लाते हैं ग्लेज्ड स्टोन वेयर है अब आप हमारे घरों में मर्तबान होते हैं तो मर्तबान की ये करेक्टरिस्टिक है कि अनलाइक वो जो जो होते हैं हमारे जो पानी के जो यूटेंसल्स होते हैं जिनको हम घड़ा कहते हैं वो घड़ा घड़े के अंदर पोर्स होते हैं जहाँ से पानी बाहर आता है यानी अंदर की जो नमी होती है वो वो यूटेंसल के बाहर होती है लेकिन मर्तबान के अंदर ऐसा नहीं होता उसके ऊपर एक शीशा नुमा एक लेयर होती है जो उसको वाटर प्रूफ बना के रखती है अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आती तो ये कैसे होता है इसको ग्लेज्ड स्टोन वेयर के नाम से भी जाना जाता है आर लेस पोरस इनके सुराख कम होते हैं ड्यू टू थ्रोइंग साल्ट वाइल्ड दे आर हॉट जब ये गर्म होते हैं जब इनको पकाया जा रहा होता है तो इनके ऊपर साल्ट फेंक दिया जाता है सोडियम एलुमिनेट सोडियम सोडियम एलुमिनियम सिलिकेट है ये दो कंपाउंड है सोडियम एलुमिनेट और सोडियम एलुमिनियम सिलिकेट मेल्ट एंड कवर द इंटायर सरफेस बेसिकली ये चीज़ें मेल्ट होती है और ओवरऑल सरफेस को कवर कर लेती है ऑन कूलिंग आर्टिकल सॉलिडिफाई और जैसे ही वो ठंडे होते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं ज़्यादा स्टोन टाइप नज़र आते हैं कंपैक्ट इनमें कुछ सुराख नहीं होता कुछ चीज़ किसी जगह से क्रैक और बाहर रह जाए ऐसा नहीं होता स्मूद और बड़े नरम होते हैं और वाटर प्रूफ सर्फिस बनाते हैं क्ले यूज इन पोट्री एंड सरामिक आर्टिकल डिपेंड ऑन द प्लासी प्लास्टिसिटी ऑफ द पेस्ट है कि उनके अंदर जो पेस्ट इस्तेमाल की जाती है या इनको बनाने के लिए जो पेस्ट बनाई जाती है वो उसी की जो है ना उनकी जो प्लास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करता है और ये प्लास्टिसिटी इन जो ये पोइट्री और सरामिक के आर्टिकल बनाए जाते हैं उसमें जो क्ले यूज़ होती है उसमें पानी जितना अच्छा ज़्यादा मकदार में यूज़ होगा उनकी प्लास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी यानी हाइड्रेटेड जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ज़्यादा प्लास्टिक होंगे तीसरा हमारा टॉपिक है टाक या सोप स्टोन टाक ये टेलकम पाउडर की बात करते हैं जो पाउडर हम यूज़ करते हैं वो वो ऐसे एक ग्रीसी टच देता है सो so, वो बेसिकली क्या है वो मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं इज नॉन एज टाक सोप इट इज़ फिजिकली ग्रीसी टू टच और वो फिजिकली उनको अगर टच में लाया जाए तो वो ग्रीसी सा होता है जैसे अब जैसे टेलकम पाउडर की पहले बात किया तो बेसिकली वो टाक सोप है या सोप स्टोन है उसी को जो पीस के पाउडर बना के यूज़ किया जाता है बाकी उसके अंदर वो फ्रेगरेंस वगैरह वो एक्स्ट्रा डाल दी जाती है कलर डाल दिए जाते हैं और जो गर्मियों के अंदर हम एक ठंडा पाउडर यूज़ करते हैं बेसिकली उसके अंदर मैंथोल डाल दिया जाता है तो मैंथोल ये कुछ नहीं करता ठंड ठंड पैदा करने में तो वो जो गर्मियों के अंदर जब हम अपने ऊपर बॉडी के ऊपर वो पाउडर या टाक लगाते हैं तो हमें वो ठंडा फील कराता है तो वो मैंथोल की वजह से मैंथोल की करेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब वो पानी से रेड करेगा तो एंडोथर्मिक होता है बेसिकली यानी वो इर्द जब वो पानी से रेड करेगा तो इर्द गिर्द की हीट को गर्मी को सक करेगा तो चूँकि वो हमारे जिसम पे आता है तो हमारे जिसम की जो हीट है उसको सक करता है अपने केमिकल रिएक्शन की बना पर तो इसलिए वो हमें ठंडक फील कराता है इट इज़ यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक और यही टॉक है जो हमारे कॉस्मेटिक के अंदर जितने भी फेस पे जो प्रोडक्ट यूज होती हैं तो वो सिल्की टच देती है तो बेसिकली इस सोप की मेहरबानी है यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल इसके अलावा जो चीनी के बर्तन होते हैं ये खूबसूरत बर्तन जिसको आप कह लो कि खातन तो गर्ल्स बड़ा पसंद करती हैं महंगे बर्तन हैं वो ए सी के बने होते हैं एसबेस्टॉस नंबर फोर पॉइंट इट इज हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है ये बेसिकली हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है इट इज यूज इन मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स एंड हार्ड बोर्ड स्पेशली ये जो है ना जिन पे आग नहीं लगती फैब्रिक्स पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया है और बोर्ड है अब बोर्ड उनके बनाने के लिए यूज में लाता है जैसे कि ये कपड़े भी है और ये और बोर्ड वगैरह आ जाते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल